cioè io quando adesso cammino nel mio paese comunque ci rivedo gli stessi alberi nella piazza del mio paese ci sono gli stessi alberi di quando io ero adolescente che è qualcosa nella luna di falò no? C'è questa idea degli alberi come Stargate quasi, cioè l'albero di noce diventa nella luna di falò quasi una porta. Cioè lui attraverso l'albero di noce ritorna al passato eh, ed è una cosa che comunque mi ha sempre affascinato. Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via, è la frase che più di tutte è rimasta scolpita nella memoria del romanzo di Cesare Pavese La luna e i falò. Ed è anche il ritornello della canzone Le montagne di Di Martino, contenuta nel suo album del 2015, che si intitola proprio Un paese ci vuole. A un certo punto ho detto, vabbè, metto tutta la frase di Pavese, che comunque è potente, è potentissima e immediata, se ci pensi come frase. È... Ed è immediata per chi vive nei paesi, proprio arriva come una, una coltellata. Cioè è qualcosa che, è, che Pavese ha e che... È... Quando andavo a scuola non riscontravo, in altri, in altri autori del Novecento era questa immediatezza e veramente quasi cattiveria, che è qualcosa che avevano i cantautori per me, cioè nel senso lo, lo assimilavo tantissimo a Tenco, a, alla sfrontatezza di, di Tenco, di frasi come mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, potrebbe essere benissimo una frase di Pavese, e, o a dischi di André come indiano, come storia di un impiegato, dove c'erano delle frasi eh, che comunque erano molto pavesiane. Quindi diciamo che i cantautori in generale a Pavese secondo me devono tantissimo. Non fosse che per quel verso de, di Alice di De Gregori in cui dice Cesare perduto nella pioggia e sta aspettando da Seiori il suo amore ballerina è proprio Cesare Pavese. Di Martino, all'anagrafe Antonio Di Martino, musicista e autore di canzoni, è cresciuto nella campagna intorno a Palermo, a Misilmeri. Ed è lì, nel cuore della Sicilia, che ci porta parlando di ricordi ispirati dall'ultimo romanzo di Pavese. Mio nonno era un contadino e aveva un rapporto con gli alberi molto intimo. Cioè gli alberi erano tipo, tipo figli. E conosceva di ogni albero della sua campagna, conosceva la storia e aveva sempre un motivo per non tagliarli. Per esempio se volevano fare una strada, lui comunque si opponeva perché diceva sempre, aveva sempre una motivazione quasi mistica per evitare di tagliare gli alberi. E aveva un rapporto anche con... Uh, con la luna particolare mio nonno perché una volta mi ha detto la luna ingrassa i frutti eh, che è qualcosa che comunque ha qualcosa di scientifico in realtà però non, non necessariamente <ride> mi piaceva questa idea eh, questo approccio aveva mio nonno alla campagna alla, all'agraria ecco all'approccio proprio quasi da stregone che avevo la campagna, che è qualcosa che ho ritrovato nella luna di Falò, no? cioè i Falò venivano, la, le campagne venivano bruciate no? per, eh, cioè era, per risvegliare la campagna, mi pare che dice Pavese, che è qualcosa di mitologico, è qualcosa che ha, che ha a che fare col mito, ma è qualcosa che in Sicilia si faceva comunque. Desideri, irrequietezza, la costante ricerca di un posto nel mondo. Ancora oggi i romanzi di Cesare Pavese interpretano alcuni degli aspetti più profondi, violenti e vitali delle nostre esistenze. Attraverso i personaggi dei suoi romanzi, immerso in una geografia in cui si specchia tra Torino e le Langhe, Pavese continua a parlarci di noi. Io sono Neri Marco Re e questo è Era Sempre Festa, una serie podcast di Cora Media per Fondazione Cesare Pavese. La Luna e i Falò è stato pubblicato nella primavera del 1950, pochi mesi prima della morte del suo autore. È un testamento letterario e umano di Pavese, che prende forma dal ritorno a Santo Stefano Belbo dell'emigrante Anguilla, un trovatello cresciuto in Cascina, partito per andare a cercare fortuna in America, e poi tornato spinto dal bisogno di trovare le sue radici. Vi leggo le prime righe. C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. 
Dove sono nato non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmi a due povere donne da Monticello, da Neive o, perché no, da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione. Un paese ci vuole è un'espressione, come diceva Di Martino, musicale, ma è anche una frase che tocca tutti nel profondo, un'espressione che ci fa sentire tutti un po' anguilla, tutti un po' pavese. Io ho vissuto tutta l'infanzia e l'adolescenza, ho vissuto in un paese mediamente piccolo della provincia di Palermo e ho ambientato lì tutte le mie canzoni e leggendo La luna di Falò mi sono reso conto che è come se Pavese non se, ne, non se n'era mai andato da lì, no? Cioè, quindi è qualcosa che mi accomunava a questo scrittore e mi accomuna il fatto che io comunque quando scrivo canzoni penso sempre di essere nella piazza del mio paese cioè ecco è come se ho annullato proprio il concetto di, di tempo che passa e anche il concetto geografico per me quando io inizio a scrivere qualcosa io mi trovo sempre seduto sui stessi gradini della piazza del mio paese e questa cosa mi dà forse una comfort zone per... <ride> per riuscire a parlare poi di altro, però volevo affrontare il tema del paese come luogo da cui partire, da cui, in, in cui tornare, e anche da un punto di vista proprio emotivo. E quando si torna l'esperienza è qualcosa di molto forte, che va oltre le emozioni di rivedere e ritrovare le cose, le persone. È come rimettersi nella propria vita, ritrovare sensazioni che ci hanno plasmato nel bene e nel male. I falò sono un altro elemento vivo di questa memoria, nella Santo Stefano Belbo di Pavese e Anguilla e nella Misilmeri di Di Martino. Cioè io mi ricordo, noi facevamo, addirittura noi ancora oggi facciamo la Pampa di San Giuseppe, eh, il 19 marzo per la festa del papà, per la festa di San Giuseppe bruciamo delle cose vecchie anche in città. Questa idea di bruciare bruciare qualcosa è qualcosa che quando ho letto la luna di falò mi ha riportato alla alla mia infanzia. Nel mio disco c'è mio nonno, a un certo punto l'ho registrato inconsapevolmente, lui non lo sapeva, eravamo in macchina e ho registrato la sua voce che mi racconta della prima volta che ha visto una macchina e la canzone l'ho chiamata Passo Duomo perché lui a un certo punto eh, racconta di aver visto questa macchina che camminava a Passo Duomo che trasportava la legna ed è rimasto molto impressionato dal fatto che una macchina potesse fare il mestiere che faceva lui perché poi lui a un certo punto trasportava la legna col mulo per cui vedere una macchina che l'aveva sostituito gli dava quella... questa cosa mi sembra molto pavesiana, mi piaceva raccontarla perché probabilmente era un'immagine che mi è rimasta molto impressa e che ho ritrovato nella luna di Falò. In quel paese che ci vuole c'è sempre almeno una persona, un amico, che fa parte di quella stessa necessità. Anche un amico ci vuole, non fosse altro che per ascoltare dalla sua voce la vita del paese e di quelli che ci sono rimasti e di nuovo trovare o ritrovare il proprio spazio dentro quella società, anche se poi si scappa di nuovo. Né la luna e i Falò di Pavese, quell'amico è nuto che quando erano ragazzi suonava il clarino e nella segheria di famiglia fabbricava bigonce, ovvero quei secchi fatti di assi di legno che si usano per la vendemmia. Anguilla ritrova Nuto, che a differenza sua non è partito, vive dove sembra che non sia cambiato nulla, ma non è così. Ecco come ce ne parla Pavese. Adesso Nuto è sposato, un uomo fatto, lavora e dà lavoro, La sua casa è sempre quella e sotto il sole sa di gerani e di leandri. Ne ha delle pentole alle finestre e davanti. Il carino è appeso all'armadio, si cammina sui truccioli. Li buttano a ceste nella riva sotto il salto, una riva di gagge, di felci e di sambuchi, sempre asciutta d'estate. Nuto mi ha detto che ha dovuto decidersi, o falegname o musicante, 
E così, dopo dieci anni di festa, ha posato il clarino alla morte del padre. Quando gli raccontai dove ero stato, lui disse che ne sapeva già qualcosa da gente di Genova e che in paese ormai raccontavano che prima di partire avevo trovato una pentola d'oro sotto la pila del ponte. Scherzammo. Forse adesso, dicevo, salterà fuori anche mio padre. Tuo padre, mi disse, sei tu. In America, dissi, c'è di bello che sono tutti bastardi. Anche questa, fece Nuto, è una cosa da aggiustare. Perché ci deve essere chi non ha nome né casa? Non siamo tutti uomini? Lascia le cose come sono. Io ce l'ho fatta, anche senza nome. Tu ce l'hai fatta, disse Nuto. E più nessuno osa parlartene. Ma quelli che non ce l'hanno fatta? Non sai quanti meschini ci sono ancora su queste colline. Quando giravo con la musica, dappertutto davanti alle cucine si trovava l'idiota, il deficiente, il venturino, figli di alcolizzati e di serve ignoranti che li riducono a vivere di torsi di cavolo e di croste. C'era anche chi li scherzava. «Tu ce l'hai fatta», disse Nuto, «perché bene o male hai trovato una casa, mangiavi poco dal padrino, ma mangiavi. Non bisogna dire, gli altri ce la facciano. Bisogna aiutarli». Qui dentro c'erano due banconi, così. Poi c'era una grossa sega, quella circolare, no? col nastro, così. Poi c'erano due pialle mh, enormi e poi c'erano, ecco, su questi banconi martellavano, quindi ehm, fissavano lì con quelle morse, fissavano le assi e poi martellavano. E avevano delle pialle, quelle pialle là, enormi, e piallavano in modo da ehm, fare che questi assi combaciassero, ma perfettamente, perché altrimenti altrimenti la bigoncia perdeva. Lei è Gabriella, la figlia di Nuto, quello vero. Siamo nella segheria dove lavorava, ora divenuta un piccolo museo alla sua memoria. Di fondo si sentono suoni registrati degli strumenti che usava, mentre nella stanza di fianco va in loop la musica suonata da Nuto con il clarinetto, mentre da fuori, dalla strada, arriva il suono delle auto. Gabriella racconta che Nuto, in paese, era conosciuto come Pinolo, ma c'è una ragione se Pavese lo ha chiamato così. Nuto, eh, mio papà mi ha raccontato da, da benvenuto, perché eh, una volta era andato a Torino a trovarlo alla casa editrice, andava tutti i sabati a Torino per motivi di lavoro e passava, prima di venire a casa, passava alla casa editrice dove c'era lui e um, bussava alla porta del suo ufficio e una volta, un sabato, quando ha bussato, Pavese gli fa «Oh, benvenuto, guarda, oggi è una giornataccia, vengo giù con te». Da allora, tutte le volte che andava e, e bussava, era mio papà che gli chiedeva «Benvenuto». Nuto è rimasto nelle langhe perché non aveva bisogno di cercare un riscatto sociale. Ha smesso di suonare il clarino ed è stata questa la sanzione che ha dovuto pagare. Ci vuole quindi più coraggio a partire o a rimanere? Pavese ha cercato una risposta in un dialogo tranquilla e Nuto. Sotto la luna e le colline nere, Nuto una sera mi domandò com'era stato imbarcarmi per andare in America, se ripresentandosi l'occasione ai vent'anni l'avrei fatto ancora. Gli dissi che non tanto era stata l'America quanto la rabbia di non essere nessuno, la smania, più che di andare, di tornare un bel giorno dopo che tutti mi avessero dato per morto di fame. In paese non sarei mai stato altro che un servitore, che un vecchio cirino, anche lui era morto da un pezzo, s'era rotta la schiena cadendo da un fienile e aveva ancora stentato più di un anno. E allora tanto valeva provare, levarmi la voglia, dopo che avevo passato la bormida, di passare anche il mare. «Ma non è facile imbarcarsi», disse Nuto. «Hai avuto del coraggio?» «Non era stato coraggio», gli dissi. «Ero scappato». Dalla Langa degli anni 20-30 del Novecento alla Sicilia delle guerre di mafia. Anche per Di Martino ci sarebbe voluto più coraggio a rimanere. Penso che partire in questo momento, negli, almeno negli ultimi 30 anni, sia più semplice che, che rimanere nel mio paese e rimanere, secondo me, ci vuole molto coraggio. Conosco tanta gente che è rimasta, però eh, poi la Sicilia diciamo, è un posto molto complesso e il mio paese era un paese molto particolare, soprattutto eh, all'interno delle guerre di mafia degli anni, dei primi anni 90, per cui era un paese abbastanza che per un periodo della sua storia si è trovato proprio in un triangolo nel triangolo della morte veniva chiamato era vicino Corleone quindi era, era un momento molto particolare e cui valeva più o meno con la mia adolescenza 
quindi avevo una visione al mio paese romantica sì però allo stesso tempo c'era molta violenza questa cosa ti poteva spingere a fare due cose o a diventare violento o a prendere un'altra strada tipo partire e provare a fare qualcos'altro oppure c'è una terza via che forse è una via che stimo di più che è quella di partire e poi tornare partire imparare delle cose e poi tornare che poi è quello che voleva fare Anguilla no? cioè lui è partito e voleva tornare per cambiare delle cose quello che dice Di Martino ci fa però venire in mente il fatto che La Luna e i Falò non è soltanto un romanzo di memoria di gente che va e gente che viene è anche un grande romanzo politico è il romanzo della fine della guerra in un mondo segnato dalla fame, dalla miseria, dal lavoro e dalle ferite lasciate dai 20 mesi di guerra civile. Una guerra che Anguilla non ha vissuto e alla quale, viene fuori, neppure Nuto ha partecipato direttamente. Nuto, la lotta partigiana, l'ha accompagnata, spalleggiata ed è credibile quando, verso la fine del romanzo, svela un episodio feroce e sconosciuto, dove il racconto di Pavese è crudo e asciutto, i falò tornano cenere e lasciano nell'aria l'odore acre della vendetta. Di quell'episodio ci parla Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese. La chiusura, che dà in un certo senso la, 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 la definizione ultima della Luna e Falò, è di Santina, che è una delle figlie del, del Sor Matteo, la più giovane, che ha se, in un certo senso eh, seguito il destino delle altre due sorelle, che sono finite in disgrazia, una è morta, l'altra è andata a vivere peggio di come viveva quando stava a casa con la famiglia, eh, però tutte e due hanno avuto una vita tribolata tra eh, amore, tradimenti, separazioni, insomma, è una vita difficile alla ricerca di se stesse e eh, Santina ugualmente, lei era andata poi a vivere a Canelli, aveva iniziato a lavorare alla casa del fascio, però facendola mh, la doppio giochista, infatti era poi andata ad imbracciare il fucile con i partigiani in collina, però facendo sostanzialmente la spia ed era stata poi scoperta da uno di questi, Baracca, e quindi sacrificata e uccisa, giustiziata e poi bruciata, no? e, e qui c'è questa immagine forte del, del letto del falò no? che rimane anche negli anni successivi ben dopo la consumazione eh, del corpo di Santina e si chiude così il romanzo quindi sicuramente la, 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 la guerra civile la, eh, i fatti appunto eh, della seconda guerra mondiale entrano prepotentemente nel, nella luna di Falò perché appunto racconta comunque di un paese che non si è riuscito ancora a, a, ad uscire eh, in maniera decisa da quel, da quel periodo no? si parla non solo di Santina ma c'è la scoperta del cadavere dei due repubblichini se, se ne parla poi in paese addirittura il prete no? alla fine della messa quindi la luna di Falò è senza dubbio costellata anche dal dato storico eh, della fine della seconda guerra mondiale una guerra che Anguilla vive attraverso i racconti di Nuto un testimone mai neutrale proprio come Di Martino vive oggi quello che accade a Missilmeri attraverso le parole e lo sguardo di un amico Beh, io penso che chi se ne va da un paese lascia sempre un nudo. Cioè, il mio nudo è un, è un mio carissimo amico, forse il mio migliore amico, che quando torno mi racconta tutto quello che succede, tutto quello che è successo intanto nel mio paese. È pure un musicista, come, come un nudo, però è un musicista che non ha, non ha più suonato. E si, sen si sente diciamo, il fatto che non ha più suonato a un certo punto e magari non ha suonato perché c'è stata la guerra naturalmente ma perché la vita ha portato a fare un altro mestiere. Però è bello perché quando parliamo abbiamo dei ricordi, dei ricordi comuni che, che è come se non ha nessun altro. Cioè l'idea di, di essere accomunati da da delle esperienze che comunque con nessun altro uh, avresti, avrai mai condiviso nella tua vita cioè è qualcosa che forse ci fa essere migliori amici a prescindere poi dal fatto che ognuno ha preso strade diverse per cui il mio nudo sì ce l'ho tra questi ricordi ci sono anche le feste di paese che tra odori, sapori, incontri e musiche delle bande uniscono il suono del clarino di nudo ai palchi allestiti nella piazza Misilmeri le feste di paese sono state 
fondamentali per me cioè il cantante del pa- della festa è stato qualcosa di sempre emozionante e non so mi ricordo Anna Oxa mi ricordo Tozzi personaggi che comunque negli anni 90 erano super hype no? <ride> E che arrivano lì e che sembravano delle grandi star, erano eh, accompagnate da assessori, da politici che li portavano nei migliori ristoranti. E poi una cosa che mi piaceva tantissimo era quando montavano il palco. Il palco vuoto era una giostra per noi bambini. Cioè noi quando montavano il palco nel paese il palco diventava un parco giochi. Cioè noi salivamo sul palco, ci arrampicavamo sotto, e scendevamo sotto, era un luogo dove ci nascondevamo e quando, quando salivamo sopra e dal palco vedevamo la piazza il, diventava quello, eh, un posto magico perché tu eri lì e potevi dire qualcosa e, e quindi scenavamo dei concerti improvvisati. E I palchi vuoti mi, hanno sempre, mi, sono, mi sono sempre piaciuti nei paesi Cioè il fatto che c'è, c'è il cantante famoso Poi lui se ne va e rimane il palco Questa idea del palco vuoto mi, mi emoziona cioè Adesso pure a parlarle, mi, a parlarle mi emoziono E poi è stato assurdo perché a un certo punto Io sono diventato il cantante del mio paese Ho fatto il, il, il cantante della festa no? E diventare il cantante del fels, della festa del mio paese Forse è stato più emozionante di Sanremo, non lo so, <ride> mi è sembrato qualcosa di assurdo perché poi ero io, quello lì che parlava col sindaco, quello al centro delle attenzioni, e è stato un, sì, quello è stato veramente un passaggio fondamentale nella mia carriera, secondo me, perché mi ha, mi ha fatto capire tante cose anche della mia visione della musica di quando ero più piccolo, della mia visione dello show, del... Del, del mondo dello spettacolo proprio il vederlo dal palco del mio paese dal palco dove io quando ero piccolo vedevo gli, alt- gli altri cantanti e sul palco dove, dove giocavo a fare il cantante quando ero piccolo Era sempre festa? È una serie di Cora Media per Fondazione Cesare Pavese. È stata scritta da Cesare Martinetti e Francesca Berardi. La voce narrante è di Neri Marcorè. La supervisione è di Pierluigi Vaccaneo. Per Cora Media, la cura editoriale è di Marco Villa. Executive producer, Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche, Luca Micheli. Post produzione e montaggio, Guido Bertolotti. Post producer, Matteo Scelsa. Le registrazioni in studio sono di Luca Possi e Lucrezia Marcelli. Le fonti degli inserti del libro sono indicate nella Sinossi. Si ringraziano per questa puntata Antonio Di Martino, Pierluigi Vaccaneo e Gabriella Scaglione.